എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ അവൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള വടയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ വട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് അവൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഈ അവൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുതിരാൻ പരുവത്തിലുള്ള വെള്ളം വേണം നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കിതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൽ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു മിക്സി ജാറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ആവശ്യം വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിതിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാനേ അപ്പം ഞാനിത് അരച്ചപ്പോൾ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ഫൈനായിട്ട് അരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറിയൊരു തരിതരിപ്പോട് കൂടി വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ബാച്ച് അവലും ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവോളയുടെ പകുതി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും എരിവിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി ഒരു അര ടീസ്പൂണും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകവും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്ന അവലിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഒരുപാട് ലൂസായി പോവരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി കൈ ഒന്ന് നനച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയിട്ട് വടയുടെ ഷേപ്പിലൊന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് നമുക്കിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ വടയ്ക്കൊരു കളർ കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് രണ്ട് നുള്ളിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള വട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോട്ട് ഇട്ട് വെക്കണേ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചട്നിയുടെ കൂടെ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പാറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻസ് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക്